നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരള എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏളി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മലബാർ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മലബാർ ജില്ലയിൽ ഭരണപരിഷ്കാരവും കാർഷിക നിയമ സംവിധാനവും കൈവരുന്നതിനായി അത്യധ്വാനം ചെയ്ത പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയും ന്യായാധിപനുമായിരുന്നു വില്യം ലോകൻ അഥവാ ലോകൻ സായിപ്പ് വില്യം ലോകൻ എന്ന ഈ സ്കോട്ട്ലാൻഡുകാരൻ കേരളത്തെ പറ്റി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് മലബാർ മാനുവൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിലാണ് ഇത് പ്രകാശിതമായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റായും ജഡ്ജിയായും പിന്നീട് കലക്ടറായും അദ്ദേഹം ഇരുപത് വർഷക്കാലത്തോളം ചിലവഴിച്ചു ഇക്കാലം അത്രയും അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രകളിൽ നിന്നും പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും ചേർത്ത് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മലബാർ മാനുവൽ മദ്രാസ് സർക്കാർ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത മലബാർ മാനുവൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിൽ രണ്ട് വാല്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു മലബാറിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ നിവാസികൾ അവരുടെ സംസ്കാരം മതങ്ങൾ ജാതികൾ തൊഴിൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണിത് മലബാർ മാനുവലിന് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സാണുള്ളത് പ്രൊവിൻസ് പീപ്പിൾ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലാൻഡ് മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ നോവലായ ഇന്ദുലേഖയുടെ രചയിതാവായ ഒ ചന്തുമേനോനാണ് വില്യം ലോഗനെ മലബാർ മാനുവൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വാസ്കോഡഗാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള പന്തലാനിയിൽ വന്നിറങ്ങി വാസ്കോഡഗാമയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് ചരിത്രപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് അതിന് കാരണം ആദ്യമായി ഒരു യൂറോപ്യൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കപ്പൽ മാർഗം വന്നിറങ്ങിയതും അതിലും പ്രധാനമായി അതൊരു കൊളോണിയൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ കോളനി വൽക്കരണത്തിൻ്റെയും തുടക്കമായിരുന്നു എന്നതുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഭരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിനും ഇടയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഗാമയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയും തുടർന്ന് സാമൂതിരിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധവും വിവരിക്കുന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏളി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മലബാർ എന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും ടെക്സിലേക്ക് കിടക്കാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബലേം നിയർ ലിസ്ബൺ ഓൺ ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ഫോർട്ടി നയൻറ്റി സെവൻ വാസ്കോഡ ഗാമാസ് ഫ്ലീറ്റ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ സ്മാൾ വെസൽസ് കാൾ ദ സൺ റാഫേൽ ഹിസ് ഓൺ ഷിപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ടൺസ് ദ സൺ ഗബ്രിയൽ ഹിസ് ബ്രദർ പൗലോ ഡ ഗാമാസ് ഷിപ്പ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൺസ് ആൻഡ് സാൻ മിഗുവൽ കമാൻഡഡ് ബൈ നിക്കോളാസ് കൊയ്ലോ ഫിഫ്റ്റി ടൺസ് ഈച്ച് ഷിപ്പ് ക്യാരീഡ് എയ്റ്റി മെൻ ഓഫീസേഴ്സ് സീമൻ ആൻഡ് സർവൻസ് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വാസ്കോടകാമ അടങ്ങുന്ന ഒരു നാവിക സംഘം ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമാക്കി കടലിലൂടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് നാവിക പടയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർ വായിച്ചറിഞ്ഞ ബുക്കുകളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കടൽ മാർഗം ആർക്കും അവിടേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കടൽ വഴി ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ ഗുഡ് ഹോം പോരമ്പ് വരെ എത്തിയിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകാനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വഴി തെറ്റി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ അവർ പിന്നെയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് നാവിക സംഘം വാസ്കോടകാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ പോകുന്നു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബലേം നിയർ ലിസ്ബൺ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബലേമിൽ നിന്നാണ് ഇവർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഇവരുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് വാസ്കോടഗാമാസ് ഫ്ലീറ്റ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ സ്മാൾ വെസൽസ് അപ്പോൾ വാസ്കോടഗാമയുടെ ഈ ഒരു കപ്പൽ കൂട്ടത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കപ്പലുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കപ്പലിൻ്റെ പേര് സൺ റാഫേ
മൂന്നാം ദിഷപ്പിന്റെ പേര് സൻ മിഗോൽ ആണ് സൻ മിഗോൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡൻ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള നിക്കോളാസ് കോയിലയുടെ ഷിപ്പാണ് സൻ മിഗോല് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഷിപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ വാസ്കോടകം അടങ്ങുന്ന സംഘം ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷിപ്പിന്റെ പേര് സൻ റാഫേൽ രണ്ടാമത്തെ സൻ ഗബ്രിയൽ മൂന്നാമത്തെ സൻ മിഗോൽ ഈ മൂന്ന് ഷിപ്പിലായിട്ട് അവർ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ഈച്ച് ഷിപ്പ് ക്യാരീഡ് എയ്റ്റി മെൻ ഓരോ ഷിപ്പിലും എൺപത് ആളുകളുണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് സീമെൻ നാവികരുണ്ട് ആൻഡ് സർവൻസ് അവരുടെ പരിചാരകരുണ്ട് ഇത്രയും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഘം ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ലിസ്ബണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബലേമിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ എ വോയേജ് ഓഫ് നിയർലി ഫൈവ് മന്ത്സ് ദ ഫ്ലീറ്റ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് സെൻ ഹെലീന ബേ എയ്റ്റീൻത് ആഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെ നീണ്ട അഞ്ച് മാസത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിലെ ആ ഒരു നാവിക സംഘം സെൻ ഹെലീന ബേയിലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദേ സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു സി ഫോർ വൺ മന്ത് ആൻഡ് ദൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ദ ലാൻഡ് അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു ഹെലീന ബേയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവർ ഒരു മാസത്തോളം അവരെ കടലിൽ ചിലവഴിക്കുകയാണ് ഒരു കര കാണാനായിട്ട് failing in weathering the cape on that tack they again stood out to sea for two months അപ്പൊ ഇവർ ഈ ഒരു കേപ്പിനകത്ത് കേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പാണ് അതായത് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു മുനമ്പിനെയാണ് കേപ്പ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കേപ്പിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവിടേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അത് കാരണം പ്രതികൂലമായ കാറ്റും ഈ പ്രവാഹവും കാരണം അവർക്ക് കരയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദേ അഗെയിൻ സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു സി ഫോർ ടു മന്ത്സ് രണ്ട് മാസത്തോളം പിന്നെയും അവർ കടലിൽ ചിലവഴിക്കണം and on making for the land they found that they had weathered the cape number 1497 1497 november la avarku ee or cape lot ethan avarku kariyunnilla after entering one or two rivers east of the cape they left the coast avaru cape inde kilakkulla onno rendu pulagalilekku enter edittum avarku krithyamayittu aa or sthalathekku ethan kariyunnilla angane avaru aa or theeram vidugana and on 8th december 1497 the squadron encountered a great storm made the crews rose in mutiny അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിസംബർ എട്ടിന് അവരുടെ ഒരു നാവിക സംഘം ഒരു വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റിന് അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ദ ഓഫീസേഴ്സ് സ്റ്റുഡ് ബൈ ദർ കമാൻഡർ ദ റിംഗ് ലീഡേഴ്സ് വേർ പുട്ട് ഇൻ അയോൺസ് ആൻഡ് ഷിപ്പ് വെൻഡ് ഓൺ ദർ വേ സൈറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നദാൽ ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഡേ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തെ കമാൻഡേഴ്സും റിംഗ് ലീഡേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ നാവികരും ഓഫീസേഴ്സും ഒക്കെ ചേർന്ന് തരണം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തിൽ നദാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരത്തേക്ക് അവർ എത്തുകയാണ് on 6th january 1498 the squadron entered the river of mere അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ജനുവരി ആറിന് ആ ഒരു നാവിക സംഘം മെറേ എന്ന് പറയുന്ന പുഴയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ദർ ദേ റിമൈൻ ഫോർ എ മന്ത് കാരിയനിങ് ദ ഷിപ്സ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ദ സൻ മിഗുവൽ ദ ക്രൂ ഓഫ് വിച്ച് വാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു അതർ ഷിപ്സ് അങ്ങനെ ഇവർ മെറ എന്ന് പറഞ്ഞ പുഴയുടെ തീരത്ത് എത്തിയ സമയത്ത് അവർ അവിടെ ഒരു മാസത്തോളം ചിലവഴിക്കുകയാണ് ഈ കപ്പലുകളെ പരിചരിക്കുകയും മാത്രല്ല അതിനിടയിൽ പല ജോലിക്കാർക്കും സ്കർവി പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കപ്പലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം അവരവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് സാൻ മിഗുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ അവർ തകർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ഷിപ്പിലുള്ള ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു ഷിപ്സ് മറ്റുള്ള രണ്ട് ഷിപ്പുകളിലോട്ട് സാൻ മിഗലുള്ള എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും അവർ വീതം വെച്ചു കോലോ ഹിംസെൽഫ് ദർ ആഫ്റ്റർ സെയിലിംഗ് വിത്ത് വാസ്കോട ഗാമ ഇൻ ദ സാൻ റാഫേൽ അങ്ങനെ ഈ കോലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ലീഡർഷിപ്പിലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സാൻ മിഗുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്പ് അപ്പൊ സാൻ മിഗുവലിന്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള കോലോ പിന്നീട് വാസ്കോടകാമയുടെ കൂടെ സാൻ റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൽ പിന്നീട് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പലായിട്ട് വന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങി ലിവിംഗ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ദ പാസ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് സൊഫാല ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മാർച്ച് ദ എക്സ്പെഡിഷൻ റീച്ച്ഡ് മൊസംബിക് അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അവിടുന്ന് ആ സ്ഥലം വിട്ടു ദ പാസ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് സൊഫാല സൊഫാല തീരം കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മാർച്ച് മാർച്ച് മാസത്തിന് അവസാനം അവരുടെ ആ ഒരു നാവിക സംഘം മൊസംബിക് എന്ന്
ദെയർ സ്റ്റേ അറ്റ് മെലിൻഡ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെ മെലിൻഡയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സമയത്ത് അവരുടെ യാത്ര മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി വെക്കേണ്ടതായുള്ളത് ഫോർ ദ മൂൺ ഓഫ് ജൂലൈ വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സീസൺ ഫോർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം മെലിൻഡ ഫോർ ഇന്ത്യ മെലിൻഡയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈയിലാണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ വരെ അവർ കാത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏപ്രിലാണ് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള ആ മൂന്ന് മാസത്തോളം അവർ മെലിൻഡയിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദ കിങ് ഓഫ് മെലിൻഡ മോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റബിളി എൻ്റർടൈൻ ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ മെലിൻഡയിലെ രാജാവ് അവിടെ അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാസ്കോളഗാമ അടക്കമുള്ള ഈ പോർച്ചുഗീസ് നാവിക സംഘത്തെ വളരെ അവരെ ആദിത്യ മര്യാദ കൊണ്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുകയാണ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ദം വിത്ത് എ പൈലറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് എ ബ്രോക്കർ ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഇൻ ദിയർ ട്രേഡ് അപ്പോൾ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് ഒരു ബ്രോക്കറെയും ഒരു പൈലറ്റിനെ അവർക്ക് ഈ രാജാവ് മെലിൻഡിലെ രാജാവ് അവർക്ക് സഹായം നൽകുകയാണ് and it was by his advice that the expedition eventually sailed for calicut instead of for kombe whither the broker wished to take them appo rajav provided the broker avare kondu pogunnathu kombe ennu parayna salathekana kombe ennu parayunnathu innathe gujaratile oru stala irunnu british varikkuna kaala gattathile adu kambath allengil kombe ennu kana ariyappettirunnathu aa kombe ede pratheega endu vachale avadu oru vaadu silk vastrangal allengil cotton vastrangalude oru vyabhara kendra avade ായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എബിനും ബത്തൂത്തലുള്ള സഞ്ചാരികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തെ പറ്റിയിട്ട് പുറം ലോകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കാമ്പ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അതായത് ഗുജറാത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ കാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് പകരമായിട്ട് മെലിൻഡ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മെലിൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വാസ്കോഡഗാമയും കൂട്ടരും കാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് പകരമായിട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അവർ അവരുടെ കപ്പൽ തിരിച്ചു വിടുന്നത് ലിവിംഗ് മെലിൻഡ ഓൺ സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ ടു ഷിപ്സ് റാൻ അക്രോസ് വിത്ത് ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആൻഡ് സൈറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മലബാർ ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് മെലിൻ്റെ വിട്ട് രണ്ട് കപ്പലുകളും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനൊപ്പം അങ്ങനെ അത് പിന്നാലെ ഓടിയിട്ട് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറിന് മലബാറിൻ്റെ തീരം കാണാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജൂലൈ മാസത്തേക്ക് ആ അവരുടെ ഒരു പര്യവേഷണം യാത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറയുന്ന കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ക്രമായുധമായിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വഴി ഏതൊക്കെ കപ്പലുകൾ പോയാലും അതൊക്കെ ഈ ഒരു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് തീരത്തേക്ക് എടുക്കും ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് പോയ പല നാവികർക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ തീരം വിട്ടിട്ട് അവർ നേരെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ്ടായുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ആ ഒരു മൺസൂൺ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസ്കോടകാമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് ഇരുപതിനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു രേഖകളിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറിന് മലബാറിൻ്റെ തീരം കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം The pilots foretold that the first land to be seen would be a great mountain. So, if you say that, 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 which is on the coast of india in the kingdom of kannanur adu kannanur nu parayunna oru rajyam aayirikkum allengil oru pradesham aayirikkum nu avaru parayunnathu adu indiyade oru theerathulla stalam aanu nu avaru parayunnathu ee kannanur nu parayunna stalam thaniyana kannur to appo aadhyamayittu avaru kaanuna stalam nu parayunnathu kannur aanu which the people of the country in their language call the mountain delhi and they call it of the rat and they call it mount delhi because in this mountain there were so many rats that they never could make a village there അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് സംഘം ആദ്യമായിട്ട് മലബാറിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അവർ കാണുന്ന വലിയൊരു പർവ്വതമാണ് ആ പർവ്വതത്തിന് അവർ മൗണ്ട് ഡെലി എന്ന് പേരിട്ടു മൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പർവ്വതം എന്നാണ് അർത്ഥം ശരിക്കും ആ ഒര
running down the cost of from mount delhi to expedition past the kannanur without stopping appo kannanur nu orna parvathate kazhinjittu indiyade thirathekku ingane avaru aduthondirikkana kannur kazhinju kannur kazhinju varuna samayathu which is town seems to have presented much the same appearance than as it does now appo avaru kaanuna reethiyilulla adhe appearance illa pala gramangal avaru kandondirikkunnundu for it is described as a large town of thatched houses inside a bay appo avaru kaanuna nagaram aa or town nu parayunnathu thatched houses undayunnu thatched house nu vachale ole meenja veedukal illa or pattanakkana avaru ingane kandondirikkunnathu the ships continued running along the coast close to land angane aa kappal thirathin aduthekku aduthondirukkiyana for the coast was clear without banks against which to take precautions appo ee kappal thirathod adukkum samayathu endengil precautions edukkanda aayittu avada thonniyittilla athrum clear aanu and the pilots gave orders to cast anchor in a place which made a sort of bay അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൈലറ്റുമാർ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തു അവിടെ കപ്പൽ നങ്കൂരം ഇടാനായിട്ട് ബിക്കോസ് ദർ കമൻസ് ദ സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് അവിടെ ആ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണം തുടങ്ങുകയാണ് ദിസ് ടൗൺ ഈസ് നെയിംഡ് കപ്പക്കേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നഗരത്തിന് അവർ കപ്പക്കേറ്റ് എന്നാണ് പേരിട്ടത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെ അവരെ ആദ്യം വിളിച്ചത് കപ്പക്കേറ്റ് എന്നാണ് Shortly afterwards, Gama appears to have moved his ships a few miles to the northward and to have anchored them inside the mud bank lying off Pandalaini column. അപ്പോൾ താമസിയാതെ ഗാമ തൻ്റെ കപ്പൽ വടക്കോട്ട് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മൈലുകൾ നീക്കിയിട്ട് കൊല്ലത്തെ പന്തലാനിയിൽ അതായത് കോഴിക്കോട് കൊല്ലത്തെ പന്തലാനിയിൽ ആ മഡ് ബാങ്കിനുള്ളിലായിട്ട് നങ്കൂരം ഇടാനായിട്ട് പറയണം The arrival of this Portuguese expedition arouses at once the greatest jealousy in the Moors or Muhammadans. അപ്പൊ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് സംഘത്തെ കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ മൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദൻസിന് വളരെ ശത്രു തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജല അവർക്ക് അസൂയ തോന്നണം അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെങ്കടലും പേർഷ്യയും ഗൾഫും യൂറോപ്പുമായിട്ടൊക്കെ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ ഈ മുഹമ്മദൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു വ്യാപാരത്തിന് മേൽക്കോയ്മ ഈ പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരോ യൂറോപ്യന്മാരോ കവർന്നെടുക്കുന്നുള്ളൊരു പേടി അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവർ കച്ചവടം നടത്തിയതിനിടയിൽ കൂടെ ഇനി യൂറോപ്യന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കത് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു who had the red sea and persian gulf trade with europe in their hands and they immediately began to intrigue with the authorities for the destruction of the expedition appo adondanne gulf um europe um persia um red sea um ettoke aa oru vyabhara bandham undayirunna muhammadinsinu ee oru european shaktigalde varavu valare asuyi undakittundu adondanne rajavum rajavinte ee authorities um nedeyile ivare enganengil tagarakkanam nalla chinda muhammadinsinu moosinu undayirunnu there appear to have been three persons in authority under the samorin adond ne ee adhigarigale pidichukonde enganengilum ee parayuna european marade varavine akramikkanam allengil avare tagarkanamulla chinda muhammadins undayirunnu there appear to have been three persons in authority under the samorin the overseer of the treasury the king's justice and the chief officer of the palace guard appo ee oru adhigarigalayittu ee rajavinte moonu adhigarigal undayirunnu samudrade onnu treasury de mel nota karan rendavathu rajavinte nyayadhiban moonavathu kottaram gardinte chief officer endevarayirunnu appo ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാക്കിലാക്കണം എന്നിട്ട് അതുവരെ വഴി ഈ പറയുന്ന വാസ്കോടകാമയുടെ ഈ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജാവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഈ മുഹമ്മദ് അൻസിനുണ്ടായിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദീസ് വേർ ടു ഫസ്റ്റ് ടു ബി ലിബർലി ബ്രൈബ്ഡ് ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് ദ ന്യൂ കമേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുതായിട്ട് വന്ന കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പോർച്ചുഗീസ് സംഘത്തിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വെൻ ഗാമ സെൻറ്റ് നിക്കോളാസ് കോലോ ഓൺ ഷോർ വിത്ത് എ മെസ്സേജ് ടു ദ സമോറിൻ ആസ്കിങ് ഹിം ടു സാങ്ഷൻ ട്രേഡ് അപ്പോൾ കപ്പലിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള വാസ്കോടഗാമ നിക്കോളാസ് കോലെ പറഞ്ഞ് അയക്കുകയാണ് സാമൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സാമൂതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് അയക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ആസ്കിങ് ഹിം ടു സാങ്ഷൻ ട്രേഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അനുമതി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് അയക്കണം രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുഹമ്മദ് അൻസ് ഈ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ അനുയായികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന തടയാനായിട്ട് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
ദ അതോറിറ്റീസ് ട്രൈറ്റ് ഹിസ് നമ്പർ ബൈ മേക്കിംഗ് ഹിം വെയിറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരികൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തിങ്കിങ് ദസ് ടു കോസ് എ ബ്രേക്ക് വിത്ത് ദ പോർച്ചുഗീസ് ബട്ട് ബീങ് വാണ്ട് ബൈ എ കാസ്റ്റ്ലിയൻ ഹൂം ദേ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഹി എക്സസൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൺ ഡിക്ലൈനിങ് ടു ഗീവ് ഹിസ് മെസ്സേജ് ടു എനി ബട്ട് ദ കിങ് ഇംസെൽഫ് അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ പറഞ്ഞ അച്ഛനുള്ള ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ രാജാവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും കാണിക്കില്ല ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് ഈ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഒഴിവാവുകയാണ് ഹി വാസ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു എൻ ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം രാജസദസ്സിലെത്തിയ ആ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ആ രാജാവ് എന്തു ചെയ്യണം ഒരു താളിയോല ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവർക്ക് കച്ചവടം തുടങ്ങാനുള്ള അനുമതി എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ എ പാം ലീഫ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ട്രേഡ് അങ്ങനെ കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ ശക്തിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കച്ചവടം നടത്താനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സാമൂതിരി അവർക്ക് താളിയോല ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിന് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലും ലോക ചരിത്രത്തിലും തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം